grâce à vous, vous nous venez d'en nous. Nous refusons, nous refusons de ce goût. Nous venons nous attribuer de vous vous donner d'en nous. Si ton venu Jésus Christ est né, terré. Ce grâce à votre Père, vous venez d'en nous. Si tu ne sentais pas, Unde sunt ețați? De ce nu s-au din Aleluia? De ce nu s-au din vorbește, Doamne? Sunt aici, Doamne! Sunt aici, Doamne! Fiindcă pot râde de tine, Doamne! Sunt ce lucrez înaintea Ta! Când omul este sănătos, este vădat în seama de toți. Când omul ajunge pe fatul de suferință, când omul ajunge la necaz, la durere, nu mai este vădat în seama de nimeni. Dar este unul singur care coboară care stă cu tine de vorbă și spune, eu sunt aici să mângâi durerea ta, sunt aici să rezolv problema ta. Nu știu dacă prorocul Domnului poate torne în adunare, nu știu dacă văzătorul Domnului poate torne în adunare. Habacuc a spus, plec la locul de straje. Vreau să văd ce vorbește Domnul. Aș vrea să te întreb în numele Domnului, ce vrei să-ți vorbească Domnul? Ai vrea să-ți vorbească Domnul despre bine? Că ești în ori binecuvântat de Domnul, că mergi bine și poate viața ta este departe de Domnul. Cine este născut din adevăr, Cine este născut din Domnul, fie cel care fie problemă, fie valul mar, furtuna, el lasă capul jos și merge înainte și stă cu Domnul de vorbă. Vreau să te întreb, de ce nu mai ai putere să spui vorbește, Doamne, că vreau să te simt că ești aici. Vreau să simt că Tu ești în adunare! Nu știu dacă oamenii Domnului mai doarme. Nu știu dacă Duhul Sfânt mai este în Tine. Poate te rog și nu mai simți pe Domnul rugăciune. Poate te rog și nu mai îți dă Domnul rezolvare la cauza Ta. De ce nu trăsnești să aduci cauza înaintea Domnului? De ce nu trebuie să mă turisești despre Domnul? De ce nu mă turisești despre Domnul? Cât de bun este Domnul! Aleluia! Aleluia! Vreau să spun că mă cunoști, eu te cunosc pe din afară. Dar în adânc te cunoște Domnul. Amin? Amin! Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Gloria să te împotovească! Poate ai venit de acasă cu problema ta și vrei să-ți dea Domnul răspuns. Poate ai venit de acasă să spui, Doamne, vreau să stai cu mine de vorbă. Vreau să vorbești tu, Doamne. Dar te întreb în numele Domnului. Cum te prezint să stai Domnul de vorbă cu tine? Doamne, vreau să-ți lăși, Doamne, în plață. Trebuie să mi-ai să-ți cere tare de la vecinul tău, de la cel cu ce ți-ai încetat și să vii la ta să spui, Doamne, vreau să te oprești în dreptul meu. Vreau să-ți spun în numele Domnului. Și eu ce vorbesc, vorbesc cel de Domnul, nu de la mine. Și vreau să spun în numele Domnului bucuria mea că sunt în casa Domnului. 
Mai mare bucurie pentru mine nu este când eu sunt pe casa Domnului. Chiar dacă sunt pe bancă și stau și mă rog, am o datorită sfântă să mă rog pentru acel ce cântă, pentru acel ce predică. Am o datorită să mă rog pentru acel ce se poși în fruntea poporului. Nu mai ai post pentru biserică, nu mai ai post pentru conducător, nu mai ai post pentru proroc. Nu mai simți pe Domnul, te interesează bogățiile, te interesează să vezi să-ți faci averi și pe Domnul pui departe. De atâtea ori vreau să plec în apia, de atâtea ori vreau pe Domnul să nu plec. Și mi-a spus Domnul Eu, vreau să mă folosesc de Tine. Cum Tu vei lucra pentru mine, așa voi lucra eu pentru Tine. Poate vii în adunare să judeci. Poate vii în adunare să vezi cine predică. Poate vii în adunare să vezi că cine îi conduce, dar vreau să spun că te înșel. Și când cânti, dragul meu, cântarea ta trebuie să simți că Domnul este cu tine. Când predici, trebuie să simți că Domnul este cu tine. Când stai cu cineva de vorbă și acel nu-l cunoaște pe Domnul, să spun acesta este copilul Domnului. Să vadă puterea tine Că există Dumnezeu în tine să vorbești despre Domnul. Vreau să mărturisesc și mă retrag. Eram într-o mașină și m-a oprit poliția și a spus, vreau permisul. În mintea mea l-am chemat pe Domnul. Spunea orică cu noi mașină. Erau trei. Am urcat în mașină și a spus, știi că tu de aici nu mai pleci. Zic, este mai mare ca voi. Dumnezeu meu. Zic, am să chem protecția Domnului să vezi că voi pleca de aici. Vă spun în numele Domnului. Trei, nu au avut puterea supra mea, fiindcă nu mi-a fost rușine să spun că-s copilul Domnului. Fiindcă trei, nu au avut putere pe mine. Știi de ce? Fiindcă peste mine a fost protecția Domnului. Mă chema la otru, spuneam Doamne că mă cheamă pe mine la otru. Te rog, du-te tu înaintea mea, Doamne. Și când se uită pe mine, Doamne, te rog, Doamne, să te vadă pe tine, Doamne, în ochii mei. Știi ce-a spus că te mai ieși afară? Când te văd, transpir. Când te văd, mă apucă căldurile. Vreau să spun, când Duhul Domnului este în tine și când Dumnezeu pune puterea dumnezeiască, când stai de vorbă pe cor care stai, să știe că este în tine Dumnezeu. Să știe că există în Dumnezeu în viața ta. Știți ce mi-a spus a treia zi? M-am întâlnit cu el în halva, la Dunare. Să mai mă cunoști? Ce da, te cunosc. Îmi pare rău, zice. Roagă-te, zice, pentru mine, te rog. Nu știu ce-a fost cu mine. Te iubesc. Am să mă rog pentru tine. Predicăm Evanghelia. Vinim, predicăm, prorocim. Vom sta înaintea Domnului. Și vreau să spun că oricare ești, ce vei spune Domnului? N-ai putut să slujești de fratele Dan. N-ai putut să te slujești de fratele care a fost aici? N-ai putut să te păcăiești de fratele care a fost aici? N-ai putut să te păcăiești de ce? Am autoritatea să spun. 
Fincă nu mai Fincă nu mai tinești că l-au auzit de Domnul. Fincă faci ce vrei tu și crezi că nu te vede nimeni. Înainte omului te dai drept altuia, dar înaintea Domnului nu te poți da drept altuia, fiindcă este proroș păzător și Dumnezeu te descoperă oricare ești. Că ce faci în cortul tău și ce faci în alergarea ta, că există Dumnezeu care El are autoritatea pe tine. Spuneam că tu frate, frate, este bine că poți privi cu tine. Este bine că poți. Dar te rog în numele Domnului. Spunea că tăi sunt de 30 de ani la pocăință. Mă bucur. Câtă sinceritate ai cu Domnul. Câtă sinceritate ai cu Domnul. Câtă apropiere ai cu Isus. Spunea cineva că trebuie, eu învăț Evanghelia. Poți să o vezi. Evanghelia, știți cum se învață, frații mei? Știți cum se învață Evanghelia adevărată? Că stai pe jeruzi și noapte. Stai pe jeruzi și noapte și vorbești cu Domnul. Câte ori stai pe jeruzi? De când ai stat cu Domnul de vorbă? De când nu mai s-a oprit Domnul în dreptul tău? De când nu mai stă Domnul răspuns la problemă, la necazul tău? Așteptam de zile să-ți vorbească Domnul. Este de vină Domnul? Poate eu sunt de vină. Că poate nu mai ascult de Domnul. Nu mai ascult șoapta ce aprendă și ascult șoapta ce are. Vă rog în numele Domnului, hai să ne ridicăm în picioare.